ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എം ശരണ്യ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അമേസ് അക്കാഡമി ഫോർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മുടെ ക്യൂക്ക് റിവിഷൻ സീരീസിലെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷനാണ് നമുക്ക് സ്കഫോൾഡിങ് ഷോറിംഗ് ആൻഡ് അണ്ടർ പിന്നിങ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ വർക്ക്മെന്നെയും സ്ട്രക്ചറൽ മെറ്റീരിയൽസിനെയും അപ്ലയൻസസിനെയും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് റേസ്ഡ് ഹൈറ്റിലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും അതിനെയാണ് സ്കഫോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെമ്പറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിൽ കൂടുമ്പോഴാണ് നോർമലി സ്കഫോൾഡിംഗ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി സ്കഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് പാർട്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അപ്രൈറ്റ്സ് ഓ വെർട്ടിക്കൽ ട്യൂബ്സ് യൂസ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ ലോഡ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് അതിനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ യെല്ലോ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇനി ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹോർസൗണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിങ്ങിന് പാരലൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ലെഡ്ജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗറിൽ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫേസ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിങ്ങിന് പെർപെൻറ്റുലർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഹോർസൗണ്ടൽ മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസം അല്ലെങ്കിൽ പുട്ട്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗറിൽ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ളത് ഈ ട്രാൻസമും പുട്ട്ലോഗും തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസമിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റവും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെഡ്ജറിൽ തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ പുട്ട്ലോഗ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരറ്റം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വോളിലും മറ്റേ അറ്റം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെഡ്ജറിലും ആയിരിക്കും ഇനി പിങ്ക് കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻക്ലൈൻഡ് മെമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ക്രോസ് ബ്രേസ് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻക്ലൈൻഡ് സപ്പോർട്ട്സ് വിച്ച് പുഷ് ദ സ്കഫോൾഡ് ഓൺ ടു ദ ബിൽഡിംഗ് അതിന് നമ്മൾ റേക്കേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക പുട്ട്ലോക്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എൻ ഇൻറ്റർവെൽ ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കഫോൾഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം സിംഗിൾ സ്കഫോൾഡിങ് ഇസ് ജനറലി യൂസ് ഫോർ ബ്രിക്ക് മേസൺറി സിംഗിൾ സ്കഫോൾഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് വോളിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മറ്റേ എൻഡ് ലെഡ്ജറിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഡബിൾ സ്കഫോൾഡിംഗ് ഇസ് ജനറലി യൂസ് ഫോർ സ്റ്റോൺ മേസൺറി ഡബിൾ സ്കഫോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വോളിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കില്ല ഇത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും സോ അതിന് രണ്ട് സെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വേണം പക്ഷേ സിംഗിൾ സ്കഫോൾഡിങ്ങിന് ഒരു സെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മതിയാവും ഡബിൾ സ്കഫോൾഡിംഗ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് മേസൺ സ്കഫോൾഡിംഗ് ഓർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്കഫോൾഡിംഗ് ഇതിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ ഫോൾഡിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് വോളിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഡബിൾ സ്കഫോൾഡിങ്ങിൽ പുട്ട്ലോഗ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന് ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വോളിൽ കുറച്ച് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഹോൾസിലൊക്കെ നീഡിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ എല്ലാം നീഡിൽസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കഫോൾഡിങ്ങിനെയാണ് ക്യാൻറ്റ് ലീവർ ഓർ നീഡിൽ സ്കഫോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്കഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ വെയ്റ്റ് താങ്ങാൻ ഗ്രൗണ്ടിന് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ താഴെ കൂടെയുള്ള ഏരിയയിൽ കൂടെ ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ആവാണ്ടിരിക്കാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇനി വല്ല ചെയിൻസോ റോപ്സോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് റൂഫ് റൂഫിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കയറി നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണ കഴിഞ്ഞാണ് സസ്പെൻഡഡ് സ്കഫോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ഷോറിംഗ് എന്ന് പറയുക കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷോറിംഗ് നോക്കാം ഈ റോ ഹൗസസ് ഒക്കെ പോലുള്ള ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ ചില വോൾസിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് വേറൊരു ബിൽഡിങ്ങും ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള വോൾസിനെയാണ് പാർട
നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചറിനെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകണം ബൈ മീൻസ് ഓഫ് റേക്കിംഗ് ഷോർട്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്സ് ഈ റിവിഷൻ സീരീസിൻ്റെ നോട്ട്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ആപ്പിൽ ഓവർസിയർ ഗ്രേറ്റ് ടു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എന്നുള്ള കോഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ സബ്ജക്ട് വൈസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റും ഫുൾ ലെങ്ത് മോക്ക് ടെസ്റ്റും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാറ്റിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കെ ഡബ്ല്യു എക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വേറെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സീരീസ് തന്നെയുണ്ട് ആപ്പ് ആൻഡ്രോയിഡിലും ഐ ഒ എസിലും പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ലിൻഡൽസ് രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ സപ്പോർട്ട്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ മേലെ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ ഹോർസൗണ്ടൽ ബ്ലോക്കിനെയാണ് ലിൻഡൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതെന്തിനാ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ മേലെയുള്ള വോളിന്റെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഓപ്പണിങ്ങിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ആ വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പോർഷനിലൊരു ഹോർസൗണ്ടൽ ബ്ലോക്കിന് വെക്കുന്നത് വോളിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന പോർഷനാണ് ബേറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേറിംഗ് ഓഫ് ലിൻഡൽ പ്രൊവൈഡഡ് ഷുഡ് ബി ദ മിനിമം ഓഫ് ഫോളോയിങ് ത്രീ കേസസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലിൻഡൽ ഓർ വൺ ബൈ ടെൻ ടു വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് ഓഫ് പാൻ ഓഫ് ദ ലിൻഡൽ ഒരു വുഡൻ ബീമിന്റെ ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലും മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിൻഡലിനെയാണ് ഫ്ലിച്ച്ഡ് ലിൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബ്രിക് ലിൻഡലിന്റെ മാക്സിമം സ്പാൻ വൺ മീറ്റർ ആണ് ക്യാവിറ്റി വോൾസിന്റെ മേലെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലിൻഡൽസിനെയാണ് ആർ സി സി ബൂട്ട് ലിൻഡൽസ് എന്ന് പറയുക ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് പുറത്തുള്ള മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അകത്ത് വാൾസിലൂടെയും ഫ്ലോർസിലൂടെയും കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ബേസ്മെന്റ് ലെവലിലും വാളിന്റെ ലെവലിലും എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഡി പി സി ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് എബോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലിൻത്ത് ലെവൽ എന്നാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഡി പി സി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കൈൻഡ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റോൺ ബിറ്റുമെൻ മെറ്റൽ ഷീറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം ഡി പി സി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് മെറ്റൽ ആസ് ഡി പി സി ഈസ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ഡി പി സി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗ്രേഡ് എത്ര ആയിരിക്കണം എം ഫിഫ്റ്റി അതായത് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ റേഷ്യോയില് അതിന്റെ തിക്നെസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ഇനി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ബേസിസിൽ ഡി പി സിനെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം റിജിഡ് റിജിഡ് കോൺക്രീറ്റ് മോട്ടാർ എക്സെട്ര സെമി റിജിഡ് മാസ്റ്റിക് ആസ്ഫോൾട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബിറ്റുമെൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിംഗ് എക്സെട്ര ഇത് ഇനിയും ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചെണ്ണം മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ സൈറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ സൈറ്റിലെ സോയില് നല്ലോണം സ്റ്റഡി ചെയ്യണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സോയില് കുഴിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ കുഴിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ പല ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും മെത്തേഡ്സും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സൈറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിലെ ഒരു മെത്തേഡാണ് പ്രോബിംഗ് ഡെപ്ത് ഓഫ് പ്രോബിംഗ് ത്രീ മീറ്റർ ഇനി ടെസ്റ്റ് പിറ്റ് മെത്തേഡാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ ഹാർഡ് സോയിൽ ഈസ് അവൈലബിൾ വിത്തിൻ എ ഡെപ്ത് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പിന്നെ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഓഗർ ബോറിംഗ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഓഗർ ബോറിംഗ് ഇൻ ലൂസ് സോയിൽ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ഫോർ അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് സോയിൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഈ ഓഗർ ബോറിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നോൺ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾസ് ആണ് അതായത് പല ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രാറ്റയിലെ സോയിൽസ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും ഇത് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വാഷ് ബോറിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സാൻഡി സോയിൽ അപ് ടു എ ഡെപ്ത് ഓഫ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെനിട്രേഷൻ ടെസ്റ്റിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് എസ് പി ടി സ
ബാരിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഡ്യൂ ടു വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ സെൽഫ് ഹെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എർത്ത് ഫിൽ അതിനെയാണ് ഗ്രോസ് പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഷിയർ കാരണം സോയിൽ ഫെയിൽ ആവുന്ന മിനിമം ഗ്രോസ് പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ബാറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഈ ഗ്രോസ് പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബേസ് ഓഫ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ മേലെയുള്ള സോയിൽ കാരണമുള്ള പ്രഷറിന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നെറ്റ് പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറും ഫൗണ്ടേഷനും കാരണം ആ സോയിലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇനി സോയിൽ ഫെയിൽ ആവുന്ന മിനിമം നെറ്റ് പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് നെറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ബാറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇങ്ങനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം നെറ്റ് പ്രഷർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ടു ദ ഫൂട്ടിംഗ് ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ദ ഫെയിലിയർ ഇൻ ദ അൺഡർലൈൻ സോയിൽ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ഉണ്ടാവുന്ന സേഫ് പ്രഷറിനെയാണ് നെറ്റ് സേഫ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് പ്രഷർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് സേഫ്ലി ആയിരുന്നു നെറ്റ് സേഫ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഗ്രോസ് പ്രഷർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് സേഫ്ലി ആണ് സേഫ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇതിൽ ഗാമ ഡി എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോയിൽ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷറാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഷിയർ ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആയിരുന്നു ഷിയർ ഫെയിലിയർ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഫെയിലിയർ സോ നെറ്റ് പ്രഷർ വിച്ച് ദ സോയിൽ ക്യാൻ ക്യാരി വിതൗട്ട് എക്സീഡിംഗ് അലോബിൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് നെറ്റ് സേഫ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് പ്രഷർ ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് മാക്സിമം സോയിൽ പ്രഷർ വിതൗട്ട് ഷിയർ ഫെയിലിയർ ഓർ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഫെയിലിയർ അതാണ് അലോബിൾ ബാറിംഗ് പ്രഷർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യു എൻ എസ് ഓർ ക്യു എൻ പി താങ്ക് യു